大家好，我是阿光。蛋炒饭，很多朋友都喜欢吃。到底是先炒蛋还是先炒饭？很多朋友都在纠结。今天我就把最详细的方法分享给大家。这样炒出来的蛋炒饭，粒粒分明，鲜香入味。如果你也喜欢吃蛋炒饭，今天就跟着视频一起来看一下。具体是怎样做的吧？首先准备一碗煮碗的生米饭，这种米饭最好是粒粒分明的。然后再准备一个空碗，打入两个鸡蛋，有条件的可以选用土鸡蛋。接着用勺子把蛋黄和蛋白分离出来，这样方便我们下一步的操作。用勺子轻轻的就分离出来了。这个方法特别的简单，接着用筷子把蛋黄搅拌均匀，把鸡蛋黄全部淋在米饭里面。这种方法很多朋友都没有见过，更加没有吃过。接着用我的左手把米饭抓拌均匀，这里我们尽量的多抓拌一会。使每一粒米饭都裹上蛋黄液，抓拌成视频中这样就差不多啦。接着，我们再准备一些配菜：去皮的胡萝卜，切成零点一厘米左右的厚片；接着，再切成零点一厘米左右的小条。这里我们尽量的切均匀一些。最后，我们再切成零点一厘米左右的小丁。胡萝卜含有丰富的胡萝卜素，小孩也特别的喜欢吃。全部切好，放在准备好的碗中。接着，我们再准备两块钱的甜豆，全部剥开来，放在碗中。甜豆可以搭配颜色，同时增加炒饭的香味。接着，再准备一小把刚剥好的玉米粒，放在碗中备用。最后准备一根火腿肠，先把火腿肠切成小条。火腿肠也是小孩特别喜欢吃的。蛋炒饭里面加入一些火腿肠，可以增加蛋炒饭的香味，同时还可以搭配颜色。我们把火腿肠全部切成小丁，这里我们可以切小一些，这样更加容易入味。全部切好，放在准备好的碗中备用。接下来准备一小把洗干净的香葱。我们把葱白和葱叶全部切成葱花。炒蛋炒饭，葱花是蛋炒饭的灵魂，所以我们也可以适量的多准备一些。全部切好，放在碗中。起锅，加入多一点的清水。我们把青豆和玉米，还有胡萝卜全部倒在锅中，往锅里面加入少许的食盐，入下底味。这里我们煮的时间不要太长，大约在二十秒左右就可以了。我们把所有的食材煮好之后捞出来，放在准备好的碗中。接着我们开始操作，起锅加入一小勺猪油。把猪油炒至融化，用猪油炒出来的蛋炒饭有一股特殊的香味。然后把蛋白倒在锅中，充分的翻炒均匀，把蛋白炒香，然后再倒入焯水的食材。这里我们就开大火翻炒，充分的把所有的食材炒干水分，然后炒出香味。接着就把切好的火腿丁也倒在锅中，把米饭也倒在锅中。这里我们开大火翻炒，充分的翻拌均匀。这个过程大约要两分钟左右。充分的把米饭炒散，炒干水分。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，电影花财的小鼠点个赞再走呗。
，您的每一个点赞和留言，都是我前进最大的动力。非常感谢大家的支持和鼓励，我们要不停的发草，把米饭炒至粒粒分明。接着，我们再加入少许的食盐调味，然后再加入少许的鸡精。再次发炒均匀，充分的把米饭炒至入味。为什么饭店里面的大炒饭这么好吃呢？其实他们也是按照这个方法做的，这样炒出来的大炒饭粒粒分明，每一粒米饭都被大黄叶包裹着，炒的时候每一粒米饭都有大黄的香味。接着。我们再加入少许的胡椒粉，再倒入切好的葱花，再次发炒均匀，把所有的葱花都炒出香味。一道美味又营养的大炒饭就这样完成了。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。发炒成视频中这样，我们就可以出锅装盘了。家里面。再有多余的剩米饭，再也不用倒掉了。按照这个方法炒出来的大炒饭，一点都不比外面买的差。主要是操作还十分的简单，厨房小白看一眼就能够学会。每天用最简单的食材分享一道实用的家常菜，希望大家能够喜欢。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下，点我头像还可以看到更多家常菜视频。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。